Jadi sebenarnya saya cukup ngiler juga ngelihat keju-keju ini. Kayaknya tinggal kayaknya asik gitu ya tinggal kita ambil kita makan. Ak. So, oke, okay. Mbak Puspa, Mbak Puspa kan tinggal di sini udah berapa lama, Mbak? Uh, sudah lima tahun. Sudah lima tahun ya? Yeah. Dan terus ini gimana tuh? Tinggal di tempat yang saljunya tebel sekali nih? Iya <laughs> banyak yang bilang, oh kamu orang Bali, dari Bali, dari pantai, tinggal di yeah. di gunung, <laughs> di salju yang sangat tinggi itu sebuah yeah. tantangan sih. Oke okay, teman-teman, jadi sekarang kita udah di depan uh, tempat pembuatan kejunya tempat Mbak Puspa kerja namanya Bio Case Bear Case Rai Goms jadi keju gunung namanya Halo Halo <laughs> Kita sama Mbak Puspa, sekarang Mbak Puspa mau jelasin kita mau ngajak kita jalan-jalan ke dalamnya ya Iya Yuk Mbak Puspa Mari Jadi um, di sini sebelum bisa masuk ke tempat uh, pabriknya itu kita harus pakai ini ya. Saya mau jelaskan dari awalnya dulu dari dari para petani susunya di dipolek oleh supir transportnya di dalam tang ini. Ini truk yang khusus ya dari petani mereka kolek uh, satu-satu. Uh, tiap pagi jam 5 pagi dia sudah pergi. Okay. Udah mulai untuk kolek dari sapi-sapinya. Tiap, tiap uh, jam 5 pagi? Jam 5 pagi ya. Okay. Karena mereka merasa susunya para petani itu sangat pagi sekali. Hmm. Hmm. Di, sini, uh, di sini juga ada berbagai sistem di truk wow. ini. Ini di dalam truknya nih ya? Uh, susu di dalam sana. Sebelum susu dari dalam truk itu ke tempat kita, di mana di, di ruang produksi itu, ada beberapa metode di sini harus diperhatikan. Ini namanya loop outsider. Loop outsider. 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 Okay. Kayak uh, dia itu ambil loop di dalam susu. Ah, jadi biar susunya tuh nggak ada. Udaranya. Ada udaranya. Okay. Kalau ada udara di susu itu di kejunya itu nanti kayak ada lubang yang tidak kita inginkan. Jadi tadi Mbak Puspa bilang susunya suhunya 5 derajat ya dari tangki tadi. Ya, karena optimal susu disimpan itu harus di bawah 10 derajat. Harus di bawah 10 derajat. Ya, karena ada bakteri asam susu itu, hmm. kalau kita tidak dinginkan di bawah 10 derajat dalam waktu 20 menit, setiap 20 menit bakteri itu double, jadi hmm. susunya cepat asam. Di sini kita ada namanya termis termis satson. Okay. Itu untuk menghangatkan uh, susu dari dari truk itu yang dari 5 derajat tentu kita tidak pakai api untuk mengangkatkan yeah, karena yeah. kita harus benar-benar uh, temperatur yang diinginkan untuk bakteri kita bekerja di mesin ini di mesin tempat hari. yang besar itu. Okay. Di sini adalah sistem di mana kita bisa bisa kita program mm -hmm. yeah. mengatur suhu berapa yang kita inginkan sampai di final tempat yang besar tadi itu. Mm -hmm. Kalau saya di sini saya selalu pakai 35 derajat. 35 derajat. Ya, ya dari 5 derajat ini di truknya itu sampai ke tempat yang besar tadi itu sampai 32,5 derajat. Wow, benar-benar sangat uh, teliti sekali ya detail, sangat ya, detail. Sangat detail. Tadi uh, teman saya sudah masukkan ke sana, mm -hmm. sudah dimasukkan, kita diamkan dulu 30 sampai 35 menit. Kalau saya tunggunya saya pasti sampai 35 menit. 35 menit aja nggak lama ya? Nggak. Habis itu baru dipotong. Habis itu dipotong dengan pisau ini. Oke. Okay. Dengan menggunakan uh, mesin, mesin ini. Mesin tadi. Ya. Oke, okay, uh, nanti sudah 35 menit, terus uh, susu yang sudah kayak puding itu dipotong, mm -hmm. kita kasih tambahan air hangat lagi, kita cuci, dan kandungan air itu sedikit berkurang. Sesudah itu, dengan kalau sudah temperatur sudah bagus, kandungan airnya sudah bagus, kita kirim ke sini. Mm -hmm. Ke tempat ini ya? Ya. Oke. Okay. Tapi airnya ini kita buang dulu. Jadi, oh, jadi dari pipa ini mengalir ke sini ya? Dari pipa ya. ini, dipenuhi di sini. 
dipenuhin, oke. Okay. Ya, terus kita uh, press. press. Ah. Dan air itu terkurang lagi. Di pressnya pakai apa tuh? Uh, kita tutup pakai ini. Hmm, jadi ada kayak semacam um, alat ini apa kayak metal uh, besi-besi ini nanti di press gitu. Wow. Ini sampai okay. 4 bar ini. Sampai 4 bar. Jadi di ya. press sukunya 4 sampai 5 bar. Uh -huh, dengan kekuatan hidrolik ya. ya hidrolik. 4 sampai 5 bar. Ya. Dan airnya bakal keluar lagi. Airnya bakal keluar lagi. Oh, makanya tadi harus dipotong lebih kecil kalau misalnya mau airnya lebih banyak yang keluar gitu ya. ya. Fermentasinya itu sampai pH-nya itu cukup. Und das sind die Kasse im Markt, das ist einfach Identifikationspass mit der Charge, wo man dann ähm, mhm. äh, die Sortorganisation, also was für eine Käse, mhm. Raclette du Wallet, dann den Drückverfolg mit Nummern, mhm. die Hygienezulassungsnummer, mhm. Bioknospen, Mm -hmm. Zertifizierung stellt und plus wird dann noch das Datum aufgestellt. Wow, das ist ein Qualitätsmerkmal, ne? Ja. Okay, dann kommt für das für das Rückverfolgbarkeit für das Qualitätsmanagement. Okay. Sekarang dia apa ini, Mbak? Uh, karena kita sudah tunggu tadi 35 menit. Ya. Yeah. Sekarang kita dengan perlahan-lahan kita memulai untuk memotong. Di sini penting sekali untuk pertama kali itu harus benar-benar langs uh, lambat, ya? lambat, nah, ya. Kebut-kebut. Ya. Kebut-kebutan itu nanti jadi banyak debu kayak partikel-partikel kecil itu loh kayak debu hmm. itu debu itu sangat tidak baik untuk keju karena debu itu bisa nanti saluran untuk keluarnya air atau molke kita bilang molke hmm. itu ditutup hmm. karena debu-debu partikel kecil itu oh jadi benar-benar airnya benar-benar keluar begini ya ya kalau di, di bidang ini kita bilang air itu molke molke dan nanti digunakan oh ini yang dipakai buat rivela itu juga iya ini ya? molke molke ini kandungannya itu benar-benar bagus untuk alat kecantikan juga kadang saya juga tiap hari sedikit di muka juga <laughs> ya okay. kayak masker itu pernah dengar kefir di Indonesia kan sekarang produk kefir itu banyak yeah, yeah, yeah. molke itu mereka buat untuk dikirim Molke dari kita juga itu dikumpulin terus dijual ke tempat uh, untuk kayak spa tapi hmm. industri besar itu yeah. untuk produksi kosmetik. Oke. Okay. Dan teman-teman uh, molke ini itu dipakai juga buat pembuatan sour kraut. Jadi yang kalau kalian suka apa tahu orang Jerman orang Swiss itu suka makan namanya sour kraut. Produksinya pakai molke ini juga. Jadi teman-teman tadi ini kita dikasih molke sama Mbak Puspa dan molke ini. Um, Ada agak gulanya sedikit. Ya, gula ya. itu dari, dari gula 
So, Sie sind der Lehrmeister hier im Betrieb. Ja. Genau. Und wie ist das? Eine indonesische Frau mit dabei in Käseproduktion? Eigentlich gar kein Problem. Ja? <lacht> sie sieht etwas exotisch aus, aber passt gut in diese Region. Wenn man sieht Schnee und sie braun, ja, das braun bräunliche Haut, man ja. findet sie auf jeden Fall immer. Ja, ja, ja. Fußball ist sehr eine angenehme Person. Ja, ja, ja. Sehr aufgeschlossen und immer motiviert. Und ja. Einfach gut ab, ich habe sehr großen Respekt von mir, in einer ja. fremden Sprache die mhm. Ausbildung zu machen. Ja. Und das äh, am Anfang natürlich gewisse Schwierigkeiten mit der Sprache, mit mhm. dem Deutsch, mhm. aber äh, mittlerweile geht es recht gut. Mhm. Natürlich auch ein bisschen, äh, ein bisschen mit der Integration. Ja. Das ist auch sehr wichtig. Ja. Ich finde, eine Integration ist diesen Leuten von einem anderen Land. Mhm. Das hat mir so auch asiatischen Raum oder afrikanischen Raum, mhm. dass man denen eine Chance gibt. Ja, ne? Einfach als Arbeitsplatz oder eben wie jetzt mit USA eine Ausbildung. Ja. Das finde ich sehr wichtig. Sekarang kita kemana lagi? Kita ke, ke gudang atau ke, ke ruangan di mana keju itu dituakan. Ah, jadi tempat penyimpanan kejunya ya? Keller. Wow, case keller. Wow. Duale. Mm-hmm. Raklet Duale itu adalah produk yang bis, yang only bis, uh, yang hanya bisa diproduksi di Kanton Walis karena itu paten uh, dilindungi. Dilindungi ya. ya patennya. Produksinya ya. ya. Bisa oh. sih buat raklet di tempat lain tapi tidak boleh dibilang raklet Duale tapi mm-hmm. Swiss raklet. Oke. Okay. Wow. Ini raklet. Dari Jadi sini. bahkan produksinya pun dilindungi tempatnya ya. Jadi ya. Eh, apa namanya ekonomi kotanya juga terlindungi gitu ya. ya. Jadi misalnya kalau di Indonesia kita bisa bilang gudeg yang bisa dibilang gudeg cuma boleh dari Jogja. Dari aja. Jogja aja. Misalnya ya. seperti itu ya. ya. Wow, oke. Okay. Ini keju yang masih muda tadi ya. Ini keju yang masih muda. Saya lihat dulu hmm. kapan ini diproduksi. Tanggal 14 Februari. 14 pas, Februari. Pas Valentine's Day. Ah, wow. Ini <coughs> Valentine's Kisse. Ya, Valentine's Kisse. Oh, ini yang masih muda juga, yang kecil-kecil ya? Iya, kecil-kecil. Wow, ini kalau udah hampir siap jual ya? Oh, ini sudah siap jual, Mbak? Itu yang uh, red sand. Ya, itu yang red sand. Tua sekali, semakin tua semakin keras rasanya. Wow, oke. Okay. Ini sudah siap jual semua. cukup ngiler juga teman-teman. Jadi, jadi sebenarnya saya cukup ngiler juga ngelihat keju-keju ini. Kayaknya tinggal, kayaknya asik gitu ya. Tinggal kita ambil kita makan. Wie kommt das, dass Fußball hier arbeiten kann? Wie kommt das? Das weiß ich gar nicht, wie das entstanden ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß einfach, dass sie zwei Kriege gewohnt hat bei ihrem Mann, dem Valentin. Ja. Und irgendwie hat er dann gefragt, ob sie können bei uns arbeiten. Und dann hat sie die Lehre angefangen. Keine Ahnung. Okay, wow. Das können auch Ausländer machen, weil ja. hier in der Kaserie oh, okay. sind mehr Ausländer, als dass wir Schweizer sind. Okay. Wir sind von Portugal, von Eritrea, von mhm. Deutschland. Nein, wir sind, also Walliser haben wirklich nur eine ein Mitarbeiterin, die aus dem Wallis ist. Wow. Ja, okay. <lacht> ja wie, wie arbeitet Puspa? So. Also, ich finde es sehr interessiert, mhm. sehr fließig, schnell, mhm. begeistert. Mhm. Setzt sich auch für die Idee vom Ganzen extrem ein und yeah. lebt im Grunde genommen wie für das. Ja, yeah. ah, okay. Yeah. Also, also, ich denke halt schon, für so einen kleinen Betrieb sind wir extrem ähm, yeah. äh, multikulti und bunt gemischt, yeah. aber ähm, das ergibt sich, das kann man nicht planen. Yeah. Okay. Ich kann nicht sagen, oh, jetzt wünsche ich mir eine von Großbritannien und dann yeah. das, das ergibt sich. Das sind yeah. einfach so die Zufälle oder einfach genau. die Führungen. Okay, das ist interessant, weil wir Indonesier essen ja eigentlich sehr wenig.